আসসালামু আলাইকুম থার্মোডাইনামিক্স পাওয়ার সাইকেলের দ্বিতীয় পর্বে তোমাদের স্বাগত এই পর্বে আমি ডিজেল সাইকেল সহ অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সাইকেল সম্পর্কে বেসিক ধারণা দেব তো প্রথমে এই ডিজেল সাইকেল নিয়ে যদি কথা বলি মূলত ডিজেল ইঞ্জিন ডিজেল সাইকেলের উপর ভিত্তি করে কাজ করে তোমরা চিত্রে ডিজেল সাইকেলের পিভিটিএস ডায়াগ্রাম দেখতে পাচ্ছ এই ডিজেল সাইকেলটি অনেকটা পেট্রোল বা অটো সাইকেলের মতোই কিন্তু পার্থক্যটা হচ্ছে অটো সাইকেলে কনস্ট্যান্ট ভলিউমে পাওয়ার স্ট্রোক হয় কিন্তু ডিজেল সাইকেলে কনস্ট্যান্ট প্রেশারে পাওয়ার স্ট্রোক হয় সেই জন্য ডিজেল সাইকেলকে কিন্তু কনস্ট্যান্ট প্রেশার সাইকেলও বলা হয় ডিজেল সাইকেলে সর্বমোট চারটি প্রসেস রয়েছে প্রসেসগুলো হচ্ছে আইসেন্ট্রোপিক কম্প্রেশন প্রসেস কনস্ট্যান্ট প্রেশার প্রসেস আইসেন্ট্রোপিক এক্সপানশন প্রসেস কনস্ট্যান্ট ভলিউম প্রসেস তোমরা এখন অ্যাকচুয়াল ডিজেল সাইকেলের পিভিটিএস ডায়াগ্রাম দেখতে পাচ্ছ এটা অনেকটা অ্যাকচুয়াল অটো সাইকেলের মতোই শুধুমাত্র পাওয়ার স্ট্রোকটাই পরিবর্তন হয়েছে সেই সাথে তোমরা নিচে ডিজেল সাইকেলের কিছু ফর্মুলা দেখতে পাচ্ছ অবশ্যই অঙ্ক করতে গেলে এই ফর্মুলাগুলো তোমাদের প্রয়োজন হবে এরপর আমি যে সাইকেলটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ব্রেটন সাইকেল বা জুল সাইকেল সাধারণত গ্যাস ইঞ্জিন ও গ্যাস টারবাইন এই সাইকেলের উপর ভিত্তি করে চলে তোমরা চিত্রে ব্রেটন সাইকেলের পিভিটিএস ডায়াগ্রাম দেখতে পাচ্ছ ব্রেটন সাইকেলে চারটি প্রসেস থাকে প্রসেসগুলো হচ্ছে আইসেন্ট্রোপিক কম্প্রেশন প্রসেস আইসোবেরিক এক্সপানশন প্রসেস আইসেন্ট্রোপিক এক্সপানশন প্রসেস আইসোবেরিক কম্প্রেশন প্রসেস এরপর আমি যে থার্মোনামিক সাইকেল নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অ্যাটকিনসন সাইকেল মূলত অ্যাটকিনসন ডিফারেন্সিয়াল ইঞ্জিন এবং অ্যাটকিনসন গ্যাস ইঞ্জিন এই সাইকেলের উপর ভিত্তি করে চলে এর দক্ষতা অটো সাইকেলের চেয়েও বেশি কিন্তু এই সাইকেল তৈরি করা অনেক কঠিন তাই এর ব্যবহার একদম সীমিত তোমরা চিত্রে অ্যাটকিনসন সাইকেলের পিভিটিএস ডায়াগ্রাম দেখতে পাচ্ছ অ্যাটকিনসন সাইকেলেও চারটি প্রসেস রয়েছে প্রসেসগুলো হচ্ছে আইসেন্ট্রোপিক কম্প্রেশন প্রসেস আইসোরিক প্রসেস আইসেন্ট্রোপিক এক্সপানশন প্রসেস আইসোবেরিক কম্প্রেশন প্রসেস এরপর আমি যে থার্মোনামিক সাইকেল নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে স্টার্লিং সাইকেল এই স্টার্লিং সাইকেলটা ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করার জন্য ব্যবহার করা হয় এই স্টার্লিং সাইকেলের দক্ষতা ডিজেল সাইকেলের দক্ষতার চেয়েও কম তাই বর্তমানে এই স্টার্লিং সাইকেল তেমন একটা ব্যবহার করা হয় না তোমরা চিত্রে স্টার্লিং সাইকেলের পিভিটিএস ডায়াগ্রাম দেখতে পাচ্ছ এই স্টার্লিং সাইকেলে চারটি প্রসেস রয়েছে প্রসেসগুলো হচ্ছে আইসোথার্মাল কম্প্রেশন প্রসেস আইসোরিক প্রসেস আইসোথার্মাল এক্সপানশন প্রসেস আইসোরিক প্রসেস এরপর আমি যে থার্মোনামিক সাইকেল নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইরিকসন সাইকেল এই ইরিকসন সাইকেলটিও মূলত ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করার জন্য ব্যবহার করা হয় বলে রাখছি যে এই ইরিকসন সাইকেল এবং স্টার্লিং সাইকেল তেমন একটা ব্যবহার করা হয় না এর মূল কারণটা হচ্ছে এই দুটি সাইকেলই তোমরা আইসোথার্মাল প্রসেস দেখতে পারবে আইসোথার্মাল প্রসেস থাকার কারণে এ দক্ষতা প্রায় কার্নোট সাইকেলের কাছাকাছি কার্নোট সাইকেলেও কিন্তু তোমরা আইসোথার্মাল প্রসেস দেখতে পেয়েছিলে এই আইসোথার্মাল প্রসেস তৈরি করা খুবই কঠিন তোমরা যদি একটু ভালো করে খেয়াল করো কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার ইঞ্জিনের মধ্যে রাখা সত্যিই খুব কঠিন এর জন্য প্রতিনিয়ত পর্যাপ্ত কুলেন্টের সরবরাহ করতে হবে যেটা অনেক ব্যয়সাধ্য সেই জন্য কিন্তু ইরিকসন সাইকেল স্টার্লিং সাইকেল এবং কার্নোট সাইকেল তেমন একটা দেখা যায় না তোমরা চিত্রে ইরিকসন সাইকেলের পিভিটিএস ডায়াগ্রাম দেখতে পাচ্ছ ইরিকসন সাইকেলে সর্বমোট চারটি প্রসেস রয়েছে প্রসেসগুলো হচ্ছে আইসোথার্মাল কম্প্রেশন আইসোবেরিক এক্সপানশন আইসোথার্মাল এক্সপানশন আইসোবেরিক কম্প্রেশন তো আশা করি তোমরা থার্মোডাইনামিক্সের এই সব কয়টি পাওয়ার সাইকেল সম্পর্কে বিস্তারিত বুঝতে পেরেছ যদি কোথাও কিছু না বুঝতে পারো অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবে আমি অবশ্যই দ্রুত সেগুলো রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব আর ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবে আজকের ভিডিও এতটুকুই পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ